भक्ति जगदंबे प्रेम जगदंबे എല്ലാ സമർത്ഥിക്കും അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നം രണ്ട് പാഴ്ചിലകൾ ഒഴിവാക്കുക ആഡംബരമില്ലാത്ത ജീവിതം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് യൂറോപ്പ് താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള കുടുംബമാണ് യൂറോപ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓണത്തിനടുപ്പിച്ച് വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് പലതരം വിഭവങ്ങൾ അവർ ഓർഡർ ചെയ്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ അവസാനം കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവർ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ആ ഗൃഹനാഥം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിതിന് വില കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്തത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്ര വേസ്റ്റ് കളയാൻ അവകാശമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടെ കൊണ്ട തന്നാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് കളഞ്ഞിൽ തെറ്റില്ല നിങ്ങൾ തന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിത്രയും മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തെടുത്ത് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് കഴിക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണ് നിയമം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ട് വാക്ക് കളയെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വഴക്കായി വാക്ക് തീർക്കുമായി പിന്നെ പലിസ് വന്നു അവർക്ക് ഫൈൻ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് പല ഹോട്ടലുകളും ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ പ്ലെയിനകത്തിനും ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പാകത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഭക്തന്മാർ ഉപവാസം എടുത്തിട്ട് അന്നദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധ ബോധത്തോട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഴിക്കാൻ പ്രകൃതി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേസ്റ്റാക്കാൻ പ്രകൃതി നിയമിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങണം സമൂഹബോധം പണ്ട് കോളേജുകളിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ട കൂടുതൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കളയാണ് പതിനഞ്ച് ചപ്പ് പക്കറ്റ് നിറയെ വരാന്ന് നമ്മൾ ചില ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അവ കൊണ്ടുവന്ന് കളയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്ര പാവപ്പെട്ട കുടുംബമുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഈ പാവത്തുങ്ങൾ അടുത്ത വീടൊക്കെ പാവത്തുങ്ങളാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളിത് കളയരുത് കപ്പറിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അസന ഫൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ കാൽ പക്കറ്റ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശിക്ഷ വന്നാലേ മനുഷ്യൻ നന്നാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ശിക്ഷ കിട്ടി പഠിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ പോലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആളാണ് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും പഠിച്ചാൽ മതി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ പാഴാകി പോകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഗൃഹനാഥ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒരു സൂചിയും കൂടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും ഒരു സൂചി വയ്ക്കണം അതേ നിയമം അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും പുള്ളിക്ക് അത് വേണം വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് സൂചി എന്തിനാന്നുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരാളിങ്ങനെ നിരീക്ഷി നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലെ അപ്പോഴാണ് കണ്ടത് താഴെ ഇവിടുന്ന് ചോറ് ആ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് കഴി എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പം ഒരു മണി ചോറെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനം ഈ ഒരു മണി ചോറാകാൻ എത്ര പേരുടെ പ്രയത്നം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആ നിലം കഴി കളച്ച് നട്ട് പിന്നെ കിളിച്ച് വന്ന് കള കളിച്ച് വെച്ച് കളഞ്ഞു അത് പിന്നെ കൊയ്തു അത് ചവിട്ടി അത് പിന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്തു എത്ര പേരുടെ പിന്നിൽ അധ്വാനം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ വരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നപ്പം 
നിങ്ങളുടെ പേനയും ഒരു പേപ്പറും തരാൻ പറഞ്ഞു എഴുത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് യൂ എൻ്റെ പേന കാണുന്നില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ മാസത്തിന് എത്ര പേന ഞാൻ കൊണ്ടാണ് കൊള്ളുന്നത് എന്തെനിക്ക് മറവിയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എപ്പോഴും പേന ഞാൻ മറക്കും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ പുതിയ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതേം പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വർണ്ണപ്പേന മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു സുഹൃത്തിൽ ഈ പേന ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പേപ്പറും പേനയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പേപ്പറും പേന എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് ഇത് മറന്നില്ലേ ഇല്ലയില്ല മറന്നില്ല എന്താ അങ്ങനെ പേന കൂടിയ പേനയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴും വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മറവിയെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലർത്തും ഇതിനോട് നമുക്ക് ആദരവ് ഉണ്ടാകും തൻ്റെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായ ഒരു സാധകൻ തൻ്റെ ഓരോ ചിന്തയിലും ഓരോ ചലനത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും വ്യായാമ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കും ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കും പണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അനാവശ്യ ചിലവ് ഒഴിവാക്കും സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓരോ നിമിഷവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവ നിലനിർത്താനും വളർത്താനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ അശ്രദ്ധ ചെയ്യുന്നത് ക്രമേണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിട്ടുപോകും
कर काणा तुर करुणा हल इलगुम नन्बिन पेरुमा नीलेरियात नेदांद नियोगम नीलेरियात नेदांद नियोगम அரியுகையன் குருவே I humbly bow down at the most sacred lotus feet. Our mind is equipped with an elusive method to put a certain condition on our happiness. When each desire pops up, the mind will keep nagging us until we obtain it. Thus, we spend our entire life chasing, chasing, chasing and chasing and chasing and chasing and we become good chasers. I remember a story. A man was seen walking in great discomfort. He was cursing himself and was almost in tears going to pain. A passerby asked him, Sir, what is wrong with you? You seem to be in agonizing pain. Are you okay? Do you need help? The man replied, No, 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 it is my shoes. Oh, what's wrong with your shoes? The man said, They are too small for me. To be precise, one and a half inches too small. And the passerby asked, Then why do you wear them? The man said, it is such a joy when I take them off in the evening. This is exactly what we are doing. We know that our unrestrained desires and the run for money to fulfill them are driving us crazy, nuts. We may also know that curbing them will stop the suffering. Strangely enough, we love to create agony. Why? It's so strange. We love to create agony. And we have become experts in chasing things the whole day. Even while sleeping, we are chasing dreams. Dreams after dreams after dreams. No deep sleep. Disturbed sleep. Disturbed deep sleep, maybe. Then at the end of the day, we will remove the shoes. If the circumstances are favorable. 
at the end of the day we remove the shoes and feel so much relief even though it lasts only for a few moments as craving for something else will surface very soon and we are again on our heels to run there is this typical interview question you must have all faced it where do you see yourself in 5 years correct where do you see yourself in 5 years but do we ever ask ourselves who will i be in 5 years who will i be in 5 years that's much more valid question whether we ask this question and contemplate and on it things are going to change within and without after i met amma in 1979 i changed my perspectives changed my whole life changed my inner world took a 180 degree turn in my case meeting amma was the change was the change there was a devotee of amma he was a high government official an influential and important person and he had only one daughter young well educated pious and god fearing a good writer and poet she was a devotee of lord krishna and she used to write a lot of poems on lord krishna in english she was married and the family was settled in west bengal along with her parents the, because the father was working with the bengal government at that time on one auspicious day the girl's mother was in the puja room reading a sacred text depicting lord krishna's life and teachings the daughter was running a slight fever at that time so she and her husband sat outside the shrine room listening to the mother's recital feeling fatigued the daughter was listening while she rested her head on her husband's shoulder the mother finished the recital performed the aarati and came out with the aarati plate for her daughter and sonilla to bow down to it the daughter was still lying on the husband's shoulder the mother and sonilla called her but she did not move they call her again and again and again no response and then with a shock they realized that she was no more the parents were shattered they lost all their happiness and peace of mind especially the father because he was very much attached to his, his daughter their entire life underwent a complete transformation inconsolable as they were the father resigned his job and moved to kerala because they were originally from kerala they traveled across the country to various temples and ashrams to find some peace nothing could bring their life back to normalcy eventually 3 years later they came to see amma the father fainted in front of amma when he regained consciousness he burst into tears and fell into amma's lap amma allowed him to rest in her lap for a long time when he lifted his head amma compassionately looked deep into his eyes and said only three sentences son why are you sad your daughter hasn't gone anywhere she is with amma her soul merged with amma three sentences your daughter hasn't gone anywhere she is with amma her soul merged with amma that was it the man's face lit up he once again cried but this time it was tears of joy it was like a huge weight has been lifted because he was completely weighed down so yet another transformation occurred in the family's life there was a sudden shift from profound sadness to immense happiness 
I mean, this is not just, uh, just one experience. Hundreds of thousands of people, all of us, all of us experience this. And why? Because there is an expansion in our consciousness. As I said before, happiness is the function of the consciousness. So that inside world, it turns, 180 degree turn.